。动物园里关了一只老虎，因为过惯了太平日子，已经不会捕猎了。为了让他恢复本性，饲养员将鸭子捅了一刀，扔到老虎面前。老虎闻到血腥味儿，唤起了欲望。鸭子被扑倒在地，啃了个干净。因为弱小，所以鸭子连反抗的机会都没有。而我，作为穿越者降生到这个世界，才十七岁。就做了鸭，你不要再追了！你不跑，我就不追。身为永天国云阳领主的四公子，立德当即就停下了脚步，转身盯着身后的刺客，反而把这位刺客给吓了一跳。这是今年第几次了？大哥他都不累的吗？雇刺客不用钱啊？第一百二十次，怎么了？演员拍戏还会 NG 呢？还不让刺客失手了吗，大哥，你这不是失手，是真演员吧？你不要胡说八道啊！我对利益大人那可是忠心耿耿的。你大师兄、二师兄、三师兄和你师傅之前都是这么说的，现在还在我府上吃瓜呢。那你倒是快收买我，拉拢我呀！追这么久容易吗？我，在立德跟刺客讨价还价，一场刺杀。很快就要演变成 P Y 交易之时，立德少爷，我来迟了。哎，没事没事，我已经把他搞定了。少爷小心。嗯。大半夜的吵死了，这个月第几次了？有完没完？<笑>不准笑。下次再来，我就要泼硫酸了。是是是，我们这就离开。哎，老是这样下去也不是办法呀。少爷。那名刺客已经安顿好了，您还有什么吩咐吗？你先进来吧，我有话跟你说。是。阿莱雅，你还记得我跟你讲过的动物园老虎的故事吗？记得的，少爷。原本吧，我觉得整天遛狗、逛街、按摩、泡温泉也挺好的，只是一想到红衣界穿越者前辈们简直是把异世界当游戏副本玩啊！我可是已经统一帝国了呀！<笑>无知修为即将大圆满，正道登仙，指日可待。<笑>本少爷，我马上就去把魔王的脑袋摘下来。少爷想到什么了？<咳>嗯，想到我爹作为云阳领主，这么久以来对我大哥的所作所为视而不见。他摆明了只想把世子之位给我大哥，我就是个磨刀石，再耗下去，我迟早会死在他手上。唯一的解决办法，就是从我爹手上拿到封地，离开这里。阿莱雅，我们可要好好计划一下了，我可不想年纪轻轻就当鸭。少爷去哪儿，我就去哪儿。<笑>好，愤怒的小鸭，计划开始。云阳领地外，立德跟阿莱雅坐着马车，正踏上离开领地的道路。少爷，你看起来很开心的样子。<笑>看到这个箱子没有？阿莱雅，我们终于暴富了！这些金币就是我们未来发家致富的关键基础，那可是关系到少爷我宏伟的蓝图啊！没想到只使用了一点微不足道的小手段，就让国王气急败坏，迫不及待的把我赶出来。云阳领主，立刻让这个臭小子滚去封地！我再也不想在云阳境内看见他。是，是我,我马上就让他滚出去。再跟我那位整天想着刺杀我的无良老哥亲切交流了一番。你，你想要干什么？这里可是云阳岭。没想到啊，这么容易就拿到了封地，还得了这么多金币，完成了最初的资本积累。早知道这么容易，我这么多年到底是为了什么要受这么多委屈？没人疼，没人爱，我是地里的小白菜。呵呵可是。
一直在最前线抵抗魔族的侵袭，保护着玉溪城不受魔族攻击，才能让那里的民众安心留下来。或许是当地的官员组织军队抵抗魔族。那些官员还是算了吧。不过，这个问题等我们到城里就能知道了。但这个世界的官员，我觉得他们大概率起不到任何作用才对。<笑>少爷。虽然我已经做好了心理准备，玉溪城常年承受魔族威胁，肯定富饶不到哪儿去。但这也太破了吧！这是什么？路边的野果吗？馒头都发霉了，不怕中毒吗？这又是什么危楼啊？这种房子真的不会被风吹走吗？哎，我现在回去跟我爹求饶还来得及吗？少爷，请不要这样没志气。不过。至少这城里的大家，好像挺有精神的呢。啊？看起来大家都很高兴的样子，是因为少爷的到来吗？我可不这么觉得。哎呀，这位就是立德公子，看起来真年轻啊。你是谁？<笑>我是玉溪城的画事人，我叫皮尔斯。听说立德公子来了，我们凑了半天才凑出一桌酒菜。还希望新城主不要嫌弃呀、啊，<笑>皮尔斯是吗？你这都快肥得流油了，穿这么破给谁看呢？哼，既然有这种好意，那就带路吧。立德公子，这边请。你这地方看起来挺简陋的。立德公子，您是见过大世面的，不像我们这种穷乡僻壤，只能屈尊公子了。哎，在这种鬼地方，能吃饱就不错了。还请您不要见怪呀、啊。哦，皮尔斯大人还能吃饱？立德公子，您来，我们自然是要让您吃饱的。至于我们，<笑>我确实饿了，快进去吧。啊，是是是是是，立德公子啊，不，差点忘了，现在应该叫城主大人。城主大人，想必您也知道玉溪城情况特殊，就算是要交给您，您一时半会儿怕是也理不清头绪，贸然接手可能会引起混乱。但魔族可不会管这些，他们会照常来。您也不想看玉溪城陷入危险中吧？所以嘛，您以前怎么过日子，现在还是怎么过？大家和平工作，该分您的那一份钱，绝对不会少。嗯，提议不错，但我有个问题。啊、哎，您说，您说，无论是之前还是以后，你们依靠什么保护玉溪城呢？少爷，就这么算了吗？嗯，那些家伙为了自己在玉溪城的调度权，不惜用魔族来要挟我。手上捏有的底牌也是一点都不肯透露。少爷，要不要让我？<笑>你说什么呢？不用，我自己能处理。更何况刚来这里就随便杀人，影响很不好。那个皮尔斯说的也没错，现在还需要他们守城呢。那个，您需要野果吗？今天刚摘的，只是不是特别甜。立德跟阿莱雅在街上走着，正思索着如何解决皮尔斯等人的问题。忽然，一名捧着野果的小女孩扯着立德衣角，怯生生地展示着自己怀里鲜红的野果。小朋友，这东西怎么卖啊？全部果子两个铜币可以吗？不行的话，我再去摘一点，我爬树可快了。阿莱雅，给他两枚银币。是，少爷。啊，银币。哇，真的是银币！嗯，不许你们碰我妹妹！这小孩，你忘了他们是怎么对师傅的吗？可是哥哥，我也跟你说过很多次了，就算饿死，我们也不要这些坏家伙的钱。坏家伙，我？嗯，不要再接近我妹妹了，别妄想还能伤害她。你们这些该死的蛀虫！男孩愤怒地抬起手
，金黄色的电光从掌中涌出，化作一道闪电，朝着李德扑过来。他果然会魔法，难道他就是守城的魔法师？面对这种初级魔法，立德轻飘飘地将他抓在手中，直到光芒消散，没能伤到他半分。你先走，我来对付他。仔细感应的话，他的魔力相当微弱。应该只是刚入门的阶段，这种程度的魔法绝对不可能挡住魔族才对。<咳>那个，这位小朋友，呃，不准叫我小朋友，我叫雅玛，今年已经十二岁了，不是小朋友。啊，我的果子！阿莱雅，你干什么？还想对小孩动手？可是他打了少爷。哎，小事而已。啊，这个果子我就收下了。他口中的师傅。应该就是，魔法学习极其困难。永天国自立以来，出过四个剑道十层的剑豪，却只有一位魔法十层的魔法师。但魔法威力巨大，据说当年的大魔法师加尔略，曾以一己之力与十八路领主的军队对抗了三个月之久。玉溪城的防御关键，应该就是……啊啊，好酸！阿莱雅，你在干什么呢？这可是一枚银币买回来的呢。比我还守财奴。听皮尔斯大人说了吗？只要今晚把魔女交出去，咱们就安全了。嗯、啊，魔女？可是没了她，谁来保护我们呢？皮尔斯大人说了，魔族承诺，只要把她交出去，就不再进犯我们。原来她才是罪魁祸首，我还当她是个好人。好人？我呸！要我说，那个菲利塔本来就是个魔种，当初就该把他一起杀了。听这些人的意思，这个菲利塔就是玉溪城的守护者，那么他就是那位魔法师了。对，杀了他。但皮尔斯并未向我提及这件事，他在隐瞒什么呢？杀了他！杀了他！杀了他！少爷，外面有人来了，让他进来吧。你来做什么？白天的事情真的很对不起，我不知道您是新来的城主，所以才冒犯了您，所以请您，请您，请您救救我师傅，求求您救救他。是那位魔女菲丽塔吗？可是她在城里的风评并不好，你觉得就凭你这一句话，我就该冒着所有人的反对去把她接回来？这是我师傅的日记，我向您保证，师傅他绝对不是坏人。少爷，立德接过了亚马城上来的菲利塔日记。只见日记本陈旧斑驳，上面还沾染着一些血迹。在随意翻了两页之后，立德的眼神变得凝重起来。阿莱雅，换上衣服，我们走。随我去办点事情。是，少爷。
来看书，嘿嘿，看我的！啊，怎么突然着火了？啊，不得了了，怪物会魔法了，他会杀了我们，救命啊！那个野小孩怎么回事？竟然还会魔法了？这样下去那还了得？一个怪物而已，还敢在我们这里耀武扬威？打死他！对呀、啊，他从哪里学来的？你马上把他交出来！我们这里不允许怪物留下，快交出来！对，烧死他！不许你们欺负我爷爷！哦，你就是菲利塔吗？如果你愿意成为玉溪城的魔法师，那么所有的罪孽我都可以免去，并且还会给你相应的报酬，保证你和你的爷爷今后衣食无忧，绝对不会被人欺负。不过嘛，还有一个附加条件，那就是当我的妾。呃，啊啊，好的，好的，大人，大人，你没事吧？区区一个半魔族，有什么好嚣张的？总有一天我要让你。爷爷，我今天从魔族身上捡到了不少材料，能换好多。爷爷，爷爷。<笑>回，回来了，贝利塔，爷爷，没答，没答应他们，是我，都是因为我，爷爷才，贝利塔，你，你不要憎恨他们。你就不怕他报复吗？<笑>他根本就没胆量杀人，因为他天生就是最下贱的人。这种自卑的情感早已根深蒂固，无论我们怎么玩弄他，他都绝对不敢反抗的。他们只是，只是不理解你，怕你成为。你一定要好好保护这座城。用自己的行动来证明，总有一天会有人接纳你。不知道私有财产神圣不可侵犯吗？我现在可是玉溪城的城主，谁敢动我们玉溪城的魔法师，那就是不把我这个城主放在眼里。你们想要造反吗？哟，还没死，阿拉雅，继续给我揍他。是，少爷。你就是菲利塔吧？从今天开始，你就是我的魔法师了。可是，只有将我献给魔族，才能换来玉溪城的安宁。用我的命，而且您刚来，可能还不知道，我是半魔族。要不，还是把我绑回去吧。你觉得我的玉溪城城主只是个称号？而且，不管你是半魔族也好，魔族也好。只要你是菲利塔，你就是我珍贵的魔法师。无论是谁，甚至你自己，都不能随意处置自己的性命。只要少爷发话，未来的玉溪城就只有一个意志。菲利塔一死，立德能依靠的就只有我们了。从此之后，玉溪城还是咱几位老哥的天下。哼<笑>，还一个毛都没长齐的孩子，有什么好怕的？还能掀起什么风浪不成？他要真有那个本事，还会被安排到玉溪城吗？<笑>不过，他身后跟着的那个女人真的漂亮啊。没关系，你想要的话，到时候跟魔族那边联系一下，让他再打几次玉溪城。他要想继续当城主的话，就只能依靠着我们。一个小小的侍女，还怕搞不到手吗？对，没错。来，皮尔斯老哥，我敬你一杯。我也敬你一杯。还是老哥有魄力，能成大事。干杯，干杯，干杯！一起啊！李李李李德，哟，猪头。呃，来人呐，来人呐！呃，卫兵，卫兵呢？快来呀、啊！呃，你别过来，呃，别过来！呃，我可是……啊！还想继续呼喊的富商。被立德一脚踹得趴在地上，干呕不止
，我我可是，可是什么？我听说玉溪城过得很苦啊，你们几位在这儿吃香喝辣的，是不是不太合适呀？远处，皮尔斯鬼鬼祟祟的垫着脚，想趁着利德收拾其他人的机会溜走，但。皮尔斯先生想去哪里啊？不如留下来，我们再好好聊几句。区区一个小屁孩，给我死吧！抓着利德回头的间隙，躺在地上的富商抓起花瓶，狠狠地朝着利德头上砸过去。利德头都不回，反手就是一巴掌，把他打得当场吐血。受死吧！另一名商人也觉得自己今天无论如何逃不掉了，内心一发狠。掏出匕首，猛地刺过来，迎接他的是立德另一个巴掌。你们有完没完？<笑>没看到我正在装逼吗？<笑>饶命啊，立德大人！听着身后的惨叫，皮尔斯也顾不上自己什么尊贵身份，趴在地上，小心翼翼的匍匐前进，内心祈祷着那个魔鬼千万不要注意到自己的存在。哟，皮尔斯先生原来喜欢在地上爬是吧？李德大人，有话有话好好说。你不是没打算好好说话吗？我我我，嗯，你说什么？你是说，你们几位打算把一半家产送给我，买自己的命？啊，原来如此，那早说嘛。那我就笑纳了。谁跟你说这种事儿了？一半家产你怎么不去抢啊？你凭什么向我们？哈、啊！玉德从墙面上拔下了棍子，扛在肩上，毫不掩饰自己的杀意，盯着面前瑟瑟发抖的三人。原来是我听错了。那你的意思是，我在瞎说？皮尔斯，你说呢？没听错，没听错。是我说了，我真的说了，城主大人怎么可能听错呢？皮尔斯大哥，闭上你的嘴！皮尔斯，你可真是个诚实的小机灵鬼。那我就大发慈悲，放你们出城吧。你是想赶我们？城主大人，可是我们除了玉溪城，其他地方也无处可去啊。嗯。这似乎是你们应该考虑的问题吧。我啊，本来就想这么神不知鬼不觉把你们解决算了，但我的魔法师说今晚还是别杀人了，所以我只好忍痛收下你们一半家产，放你们离开玉溪城。如果你们不想走，那也可以呀、啊。都装好了吗？千万千万要记得带上属于你们的东西哦，少了。或者多了一件，哼！路上小心，你们的庄园仆役，还有玉溪城的各处资产，就放心的交给我吧。阿雷呀，我明白了，少爷。皮尔斯老哥，我们就这么走了？我实在咽不下这口气呀、啊。本来以为他就是个废物，没想到，该死！不过没关系，我们往东边走。去力能少爷的封地，他会接纳。我们到时候，我们蛰伏一段时间，凭借我们的财力、人脉，不料多久就能起兵，攻打玉溪城。哼，皮尔斯老哥说的没错，立德与云阳领主应该是闹翻了。那老头不会管他这个儿子了。干什么呢？把车都不会赶了吧？不，不是，皮尔斯老爷，前面有人挡路。挡路。我都不耐烦了是吧？给我装回去，压死这帮泥腿子！皮尔斯刚骂完，就看到了一道身影飞跃而来，冰冷的剑刃在皎洁的月光下映射着光辉。谢谢您救了我，不过能不能答应我一个请求？我知道，您救了我，我却还向您提要求，这个事情很过分，但我还是，还是想请您。请您不要杀人，我希望玉溪城的人，尽可能的都能一直活下去，无论是谁
，这是我的愿望。嗯、呃，有这个，来人啊，救命啊！哇！无论是谁，都要活着。玉溪城有什么好手？梅丽塔真是够傻的，每年献出去一批女人给魔族，什么问题都解决了。至于那些贱民，反正没地方跑，管他们的，死了也是我皮尔斯大人给他们的赏赐。到时候，这座城完了，大不了我们就卷铺盖跑路，反正我们有钱。<笑>皮尔斯老哥说的没错，贱民就是贱民，不值一提。活下去，哼，他们配吗？昨天晚上发生了一件让人悲痛的事情，以皮尔斯为首的多位老朋友在城外遭遇不幸。他们当时带着大量家产，正向东移动，二十多人无一人生还。这是我们玉溪城近年来发生的最大惨案。也是我这个城主办事不利的后果。如果我能早点发现魔族的动向，皮尔斯死了。魔族的动向不是说把菲利塔交出去，今后就太平了吗？他们那些魔族又来了吗？等等，他们带着家产跑到城外去干什么？他们打算丢下我们逃走。大家先冷静一下。经过核查，皮尔斯等人。确实是被魔族所杀。城主大人，只有菲利塔能抵御魔族，可他现在不在了，我们该怎么办呀？我早就说了，皮尔斯不能相信了。这下好了，我们都要死了。有些事情我还是希望告诉大家，就是皮尔斯欺骗了我们，也骗了菲利塔。他根本没有把菲利塔送给魔族，而是打算自己享用。跟魔族达成的和平协约也是假的。皮尔斯的真正目的是把毫无防备的玉溪城送给魔族，让你们被魔族随意生杀掳掠，自己则逃到东边去享福。但值得庆幸的是，我找到了菲利塔，并且他还活着。菲利塔还活着，太好了！有救了，有救了，我们有救了。不过，菲利塔可能要离开玉溪城了。少爷，不少村民在府门外请求向菲利塔道歉，而且还自发的把以前欺负过菲利塔的人都找出来了，正对他们进行批斗。嗯。还有，征兵的告示我已经贴出去了。这是东边的丽能，北边的昭晨领主，还有南边的云海领主给您寄来的信件。嗯嗯，意识到有些不对的立德，从阿莱雅手里接过信件，在看清楚上面的内容后，脸色凝重。这是想搞我？我愚蠢的弟弟哦。收到我的信了吗？你在玉溪城那个破地方，相信自己的眼睛。但科学研究表明，就是不。这一天，阿莱雅境界突破了。
。不过，玉溪城总算有了一支军队了。哎，对了，今晚吃什么？从军营回来，好不容易喘口气的立德，沐浴着夕阳的光辉，准备好好享受为数不多的闲暇时间。萝卜炖白菜。什么？因为刚刚分出去了不少金币。所以不光今天吃萝卜炖白菜，这个月都要吃萝卜炖白菜，下个月也是萝卜炖白菜，下下个月也是萝卜炖白菜，明年也是萝卜炖白菜。呃、天，这是我心碎的声音。是城主大人，城主大人，这边这边。就在立德为财政赤字心痛不已的时候，远处忽然走来两道矮小的身影。那是亚马跟他的妹妹。哦，是你们啊！今天没去摘果子吗？现在不用摘果子了。妈妈说家里的条件好了很多，我和哥哥只要帮着家里做点轻快的活就好了。城主，城主大人，谢谢你救了师傅。他还好吗？嗯，他很好。师傅他不是很好相处。呃。平日里也总是高不可攀的样子，连话语都很少的，你不要怪他。啊，每个人都是不一样的嘛，我可以理解的。<笑>不过师傅回来就好了，我一直以来一言一行都向师傅学习，师傅他总是强大又美丽，有他在的话，未来我也会有前进的方向。啊，这，亚马，这个人呢？有时候是需要一些新方向的，就不能迷信，知道吧？你的师傅呢，有些很好的地方值得你学习，但是一些嗯比较奇怪的地方，就不要学了吧。不许你说我师傅的坏话！我以后一定会成为像师傅一样的人。我以后一定会成为像师傅一样的人。我以后一定会成为像师傅一样的人。好像也，少爷，少爷，有件事情。嗯，这么快就上门了？来了吗？城墙上，立德悠闲的坐着，眺望远处。在他身后，菲利塔小心翼翼的紧握着魔法杖，而在城外的远处。汹涌而来的绿色狂潮正直指玉溪城。那些是西方魔族。本城主亲自给你们带来了见面礼，应该感到荣幸。少爷，你应该往里面一点，您躲不开低级魔族的弓箭。呃，这个，呃，好。我不要面子的吗？菲利塔，少爷的安全。就拜托给你了，嗯，交给我吧，我一定会让他活着。主人，站到我身后，只要我活着，就不会让你受到任何伤害。我不要面子的吗？不过像现在这样牵着主人的手，我感到有些安心呢。今天的魔族比以前多了好多。刚刚我还在想，我如果不能赢的话，玉溪城还有主人，能赢的，我跟阿莱雅。都跟你站在一起，今天、以后都没有输的理由。嗯，紧握着利德的手，感受着前所未有的温暖。菲利塔闭着眼睛，开始吟唱神秘的咒文。璀璨夺目的光在他身周缓缓汇聚，逐渐汇成了一幅繁复的魔法图文。通过手里的法杖，化作了一道直冲天际的光柱。整个世界都在这一刹那被点亮。当光芒攀升到最高点的时候，连那些疯狂的绿皮魔族都不禁停下脚步，眺望着那一道光芒在高天之上炸成了漫天火雨，倾盆而下。<笑>接连不断的魔法光辉在菲利塔身上腾起，时而化作烈焰。时而接引天穹之上的雷霆，又或是刺骨森然的冰霜，一道道强大的魔法在魔族阵列中绽放，不计其数的魔族在无可匹敌的魔法面前粉身碎骨。剩下的魔族
，需要用更高级的魔法对付。但高级魔法发动起来，不仅需要消耗更多的魔力跟时间，还伴随着危险。哪怕菲利塔的魔法无比强大，但魔族根本不顾伤亡。他们前仆后继地涌过来，试图抓住魔法师攻击的间隙，攻破、摧毁面前的城市。但迎接他们的，是阿莱雅的剑。但是有阿莱雅在前面，感觉一切都不需要担心了呢。当然了，阿莱雅可是很强的，但不可否认的是，如果没有你的帮助，他也不可能在这么短的时间内杀掉这么多魔族。你先休息一下吧，我下去接阿莱雅回来。哦，为什么不能像游戏那样直接掉落呢？没有爆装备就算了，找一些材料还需要亲手从上面取下来，真够硬核的。啊，那是。正在打扫战场的利德看到了远处一道鬼鬼祟祟的身影。出来吧，我知道你就在附近，枪术六重，应该是哥布林中的小头目吧。你的时间可不多了，万一我家的侍卫发觉我不在了，第一时间就会赶过来。在那之前，出来聊一聊吧。人，人类，哎，魔族都喜欢这种开场白吗？能不能正常说话了？<笑>我的名字叫哥布朗，阿米法尔斯的部下魔族，对西线战士的头目之一。你刚才说要聊一聊，<笑>可不要太狂妄了，人类，这里可没有你的护卫保护。啊、刚刚，刚刚发生了什么？给我去死！倒在地上的哥布朗，抓住利德靠近的机会，陡然一枪狠狠刺出，却被利德轻描淡写的抓在手里。好好说话，你不听是吧？要打到你明白为止吗？啊！停下！我我我投降，这样才对嘛！放下武器是好好说话的前提。这次算你赢了，只要我还负责这边的战士，我们魔族不再踏入玉溪城。等等，不踏入玉溪城，那我上哪赚钱去？你是要我破产吗？我给你一条生路，你竟然想让我死？这这，我叫立德。现在是玉溪城的城主，我们玉溪城穷啊，而且也没什么特色产业。我在城里逛了一圈，发现我们这儿什么金银铜铁锡矿全部都没有，石油天然气也根本不存在。唯一有点用的，就只有你们魔族了。所以，我准备跟你谈一笔生意。我打算跟你谈一笔生意。在远离战场的树丛里，利德与哥布林战士哥布朗相视而坐，这是多少年未曾见到的和平场景。你想要什么？我要搞魔族养殖业。魔族养殖？你冷静一点，不是养殖魔族，而是你们魔族养殖的产品。你们魔族培养出的花草和人类培养出来的花草不一样。能成为各方面的材料，在市面上也有较高的价值。还有一些特殊的矿石材料，也是只有魔族才能开采和挖掘出来的。这些矿石也是武器锻造的珍贵材料，所以我需要你带一批魔族过来，帮我们培育花草和挖掘材料。我是不会出卖自己同胞的。你会的，只要能够拿到足够多的报酬。你今天能让几千匹魔族冲上来送死，只为看一看玉溪城现在的实力，说明你足够冷血，不然也不会以区区哥布林的身份成长到现在的样子。那你在战场上留下几个活口，利用他们发展养殖业就行了，没必要跟我谈这种生意。故意留下活口，以俘虏的身份劳作，实际上也可以用，但我想要的远远不止于此。我需要你们品质更优良的魔族，这样会有更高几率获得稀有材料。你休想！那都是我的种群、同胞，赖以延续的宝贵血脉。哼，你连欺骗城内贵族的办法都用得出来，说明你不得不攻破这座城。
，而且没成绩你也回不去。我早晚会，别想了，有我在，再给你一百次机会，你这辈子都踏不进玉溪城半步。不过，只要你把我给你的这笔财富带回去，并声称玉溪城已经攻克了。那我不仅能保住我的地位，还能帮你骗那群我看不顺眼的家伙过来攻打玉溪城。然后，你说的，是真的？当然，对于谈生意这种事，我充满诚意。合作愉快，啊，合作愉快。人类与哥布林的手掌握在了一起，但这一次，他们并非代表友谊或者和平，而是卑劣的生意。嗯，不错不错，虽然加固了，但城墙外围还保留着破破烂烂的样子，不用修也省了一笔支出，正好用来迷惑魔族。菲利塔正在施展魔法，协助守军修缮加固城墙。见到利德回来，开心的挥手迎接。主人，主人，你前几天吩咐的水泥和砖头我都烧好了，在大家的努力下，养殖场也建好了。真的吗？菲利塔还真是了不起啊！这么快就完成了我交代的工作，不错不错。嘿嘿，少爷，你请老先生锻造的东西已经做好了。在利德揉着菲利塔的脑袋时，阿莱雅捧着一根包裹在帆布里的长棍走过来。利德扯开外层包装，暴露出这根长棍的真容。这是一根精致的崭新魔法杖，在阳光照耀下。熠熠生辉，嗯，感觉还不错。那给你。虽然用的都是上次捡的材料中比较稀有的，但毕竟还是低级魔族的掉落物，所以并不算很高阶的魔杖。不过应该可以发挥出你原本的实力了，咏唱速度也会快一点。没关系的，只要是主人送的，我都喜欢。谢谢主人。啊，阿莱雅。有没有感觉世界很美好？啊，你们开心就好。哦，对了，接下来我要去一趟云海领地，参加那里的拍卖会。云海领地商业发达，商人云集，每年都会在固定时间举办大大小小无数场拍卖会，拍卖的东西很多很多，汇聚了来自世界各地的珍宝、奇兽，甚至人类。不管是天上飞的还是地上跑的，在拍卖会上，只要有足够多的钱，就一定能买到。可是，前不久才分了一笔金币给魔族，咱们手上的金币已经不多了。呃，你也不是不知道我们政府的情况，除了军队就只剩咱们三了。所以，我只是想去看看有没有内政方面的人才。我是一心为了领地啊。那我也陪少爷。等等，云海领主是永天国三十六领主中最富庶的领主之一，所以云海领地相对来说也是最和平的地界。每年拍卖会都有大量领主亲自前往，就是因为云海领地内的治安环境非常好。所以，菲利塔，玉溪城的防守就交给你了，阿莱亚你也留下，看管送来的魔族。可是少爷。任务布置已经定下了，整个玉溪城的安危就拜托你们了。是，我去去就回，不用送。嘿嘿，云海，我来了。勾兰听取《美女在怀》，绿德只感觉这是自己穿越以来最开心的时间，温香软玉。少爷，张嘴。<笑><笑>啊啊啊！小老弟，小老弟，你这是要去哪儿啊？啊啊啊啊啊啊！小老弟，你也是去云海吗？我看你气质不凡，身上衣服的用料也是贵不可言，必定也是去参加拍卖会的吧？原来小老弟你是云阳家的人呐、啊，还是前段时间被云阳领主赶出去的那位立德？我老早就想见你了。哈哈，没想到我还挺有名的啊！方圆，乾元城的城主九公子，在得知立德的身份后，就一直扯着没停，吵得立德都感觉脑袋晕乎乎的
，听说你在云阳也是有名的花牌高手，这一路上闲着也是闲着，不如咱们来切磋切磋。”花牌在指尖抓着，方圆图穷匕现，终于暴露了自己的真实目的：打牌。没想到你竟然是这种人，行啊，来打，正合我意，糊了，哈哈哈哈又糊了。李、啊、德大哥，你你行行好吧，给我留一条内裤。放心吧，你的内裤我拿来没用，会留给你的。我不是那意思，我的意思是，刚才咱们拿货物赌的那次，要不算了？哪能不算？我方圆怎么说也是大丈夫一言九鼎，说是输给您，就是输给您。不过能等我把这批货折算成钱吗？你也知道我在领地也不受待见，要是这次帮我老爹办事再办砸了，我这一身肥膘还不得寡了炖肉？哎，行了行了，东西也不要你的了，给我讲讲你们领地的内部消息就行。真的，立德大哥，你就是我的再生父母。你想听啥？我方圆绝对知无不言，言无不尽。嗯，让我想想<咳>。第一个问题，昭臣领主是个什么样的人？我我不知道。那昭臣领地现在有什么高手吗？高手，我算吗？昭臣领地军队分布情况是什么样的？没听说过。那昭臣领地的钱粮呢？不太清楚。那你知道啥呀？什么都不知道，你不会是假冒的吧？我知道，我十三妹很好看，改天我把她介绍给你。我，李德大哥，消消气，别激动。我还知道一个消息，前段时间，我爹应该给你发过微信信了吧？啊，啊，确实有这回事。他到时候肯定让十三妹和我那位最小的弟弟带兵过去打你。虽然这跟我没什么关系，但是。不过我十三妹是真的很好看，只可惜她现在腿不能走，目不能视。两位公子，云海领地到了，来来来，各位老板路过的看一下，新鲜出炉的玄天大宝剑。哎呦喂，这位客官，我们大老队刚从云海捞上了一件稀世珍宝，绝对是好东西。诸位走过路过不要错过，本人通晓天文地理，无所不知，只可惜无人识得我的才能。这就是云海，满地小广告，小伙子，我看你骨骼清奇，是百年难得一见的练武奇才。我这里有一本绝世秘籍，快开车，赶紧走。看来所谓的云海领地也不过如此。皮红月上新了，全新歌姬，全新头牌，不一样的曲目，不一样的姑娘，大爷来玩儿啊！等<笑>等等。等一下，停车停车！哎呀，这不是圆圆哥哥吗？你还知道来看人家？<笑>快来快来！老大，这怡红院可是云海有名的<咳>。事先说好啊，我可是清清白白，从来没碰过这种东西，只是在外面看看，门都没进去过。你再不来，人家还以为你在外面又有相好了呢。我这不是来了吗，宝贝儿？啊，对了，后面那位是我大哥，都给我伺候的好点儿。是，保证让这位公子满意。公子快来呀、啊，进来，进来。啊，这位公子好帅。哎，等等，我不会进去这种地方的。<咳>哎，我我我我的腿，我我我的腿怎么不听使唤了？你们一定是给我施展了某种妖术。我我我不会进去的，我不呃嗯啊，云海可真是个好地方啊！这么多年，为了给阿莱雅留下一个我遛狗、我赛马、我打牌，但我是个好男人的形象，一直都没去过这样的大型桃色现场。高尔基曾经说过。我扑到女孩的怀抱里，就像饥饿的人扑到面包上。哦，真是说的太好了。呃，不就是和姑娘们听了几首曲子，跳了几支舞吗？至于这样，两位公子，旅馆到了。那么，老大，我们就在这里分开吧。回头再见。啊
，你可要好好活着，有空来我们玉溪城。”说的好像马上就要死了。对了，老大，你留一点白凤吧。嗯，什么白凤？这次的拍卖会，你也知道是云海凤凰举办的吧？但所谓云海凤凰，并非指某种生物，而是指云海领主的一对儿女。凤说的是。云海领主的二公子白凤，那位公子据说是官府二代中难得一见的英才，名声极好。他周围总是围绕着不少人，许多有才华的人都愿意投到他的麾下做事。而黄说的是云海领主的小女儿白黄，但她出名的原因，更多是容貌和性格。我跟白凤见过两次，如果只是她的话，并不可怕。但是，哎，算了，等你见到她就知道了。时间紧迫，我先走了，再见。嗯，路上小心。这小胖还学会卖关子了，这不是立德吗？没想到这么快就再见了呀！你这臭小子，竟敢！别说了。哟，这么巧啊，大哥，没想到你的伤这么快就好了，都能出门了。你别以为之前的事情就能这样算了。云海集市。挂着招贤纳士招牌的立德坐在面试官的位置上，昏昏欲睡。一个上午过去了，来的不是眼高手低的蠢货，就是成名已久的大佬。前面的买了没用，后面的根本买不起。啊！我等的那阵人才，你在多远的未来？嗯。就在这时，一封请柬从立德腰间飘落。从地上捡起来后，立德也有些兴致缺缺。我都差点忘了，过几天还有跟各地领主和城主的大规模宴会。嗯，不过这种交流会，大概也没人会来找我这个玉溪城城主。立德，回你的封地去。这次拍卖会已经没有你的份了。你想要的东西，最终都会到我手里。抓紧时间滚蛋吧。别再出来丢人现眼了！哎，他们大概会来找我查。哎，这情景后面还有内容，让我看看。宴会结束后，将进行云海领地的花魁选举，云海领地及其他领地中的女子皆可参赛。获得花魁的女子，除了可以获得象征性的称号外，还可以从参加拍卖的物品中任选一样带走，作为独占鳌头的奖赏。任选一件，这么大方啊！云海真是有钱任性。不过去年的花魁选举，好像听我爹提起过，似乎是一位女性领主当选了。哎呀，早知道我就把阿莱雅或者菲利塔带过来了。他们要是能上场，花魁还不是囊中之物？哎，算了算了，不过我立德是不会就这么轻易放弃的。嗯，把方圆搞过来女装是不太现实了，但是现在云海汇聚了来自全国各地的人，幸运的话，拉过来一个底子不错的妹子，配合一下也不是不可能。再用我小天才一般的化妆与营销技术，完全可以将她包装成一个人见人爱的美少女，然后。我就作为他的经纪人，分走五成的奖励，应该还是不亏的。嗯、啊，就是那边那个，八仙目标。一个时辰后，疲惫又颗粒无收，还挨了一顿打的立德瘫倒在街边，一脸绝望。呃，到底是哪个环节出了问题呀、啊？呃，我不知道这是您的女朋友。我妹妹可不喜欢你这种类型，年纪不大，一副色眯眯的样子。不过，我喜欢，老子可以陪你玩玩。哇！哎，小猫咪跑哪儿去了呀？啊，人生好艰难。哎，小妹妹，怎么突然到这里来了？难道是为了方便我们动手？跟了你一路都没机会下手，没想到居然主动送上门来了。啊！光天化日，朗朗乾坤，这是干什么呢？这么老套的情节，不会是骗我吧？这么好的机会
，可不会再放你走喽！<笑>住手！放开那个女孩！你谁啊？少多管闲事！信不信连你一起打？大胆！我乃云海卫执法，你们赶紧放下武器，抱头蹲下！开什么玩笑？我看你才要抱头蹲下！几个流氓混混冷笑着。确认立德真的是来多管闲事后，各自掏出武器，然后，啊，啊你你干什么？你别乱来啊！这位姑娘，您没有受伤吧？你是云海卫，你叫什么？我是立德，去年刚刚通过云海卫的选拔。我知姑娘叫什么？你叫我，呃，小黄就可以了。感谢你出手相助，如果不介意的话，如果不介意的话。在下就是你的经纪人了，嗯，姑娘，我看你生得姿容过人，不如参加花魁选举吧。有我在，保证你起码有七八成的概率夺魁。到时候您缺钱也好，缺人也好，想要什么就有什么，甚至可以雇十个保镖在边上跟着，绝对没有人敢再动您一根毫毛。可以挑最贵的东西买，花魁选举奖金我们五五分成，一夜暴富的机会就在面前。可好？啊